Hello examiner family! Our NEAT examiner important in the previous year. We have a little bit of repeated questions. Now, we have a third chapter in the third chapter. We have a current electricity in the current chapter. We have a few questions in the current chapter. Now, this series is very easy to learn. It is very easy to learn. It is very important to learn about this chapter. In a chapter, it is very important to learn about this chapter. It is very important to learn about this chapter. It is very important to learn about this chapter. We have started this series. Now, we have the maximum of the needs to prepare for the needs. We have to share this video. Okay? In the current electricity in the current chapter, most important आइटला एक दो तीन क्वेश्चन्स आणो नमले क्यों काइड्स ये आवेइन डी पोंडे ओके अब आज ये तक क्वेश्चन तो बारे ना देनो की के कारण बा वल्ली एक क्वेश्चन आइटे तो नंगेरे वाला हरे लुप्पा आइटला एक क्वेश्चन आणे द एंड ये वडा चोच्ची की ना द ए कॉपर कोइल हैज अ रेसिस्टेंस 20 ओम at zero degree Celsius and resistance of 26.4 ohm at 80 degree Celsius find the temperature coefficient of resistance of copper नानो पंटला द so, this is the temperature, coefficient of temperature, that is the resistivity in the coefficient of temperature. We have to say that the temperature is the same as the conductor and the semiconductor. What is the resistivity and resistance? Now, we have to study this equation. The temperature coefficient of the coefficient is the same as the temperature coefficient. What is the temperature coefficient of the coefficient of resistivity? We have to study the equation where the equation is alpha is equal to R minus R naught divided by R naught into delta T in the equation we are going to study this equation. Ready? Now, this R is the final temperature resistance and R naught is the initial temperature resistance. Now, let's look at this. 0 degree Celsius is 20 ohm. That's why it is 80 degree Celsius is 26.4 ohm. If we substitute it directly, we will get the same thing. Now, let's see the same thing. Look, alpha is equal to alpha is equal to R R अंदर बारी नंदा नो कुफाई नले आधी पूज्यम डिग्री आयर नो अधिने शेषम एन बदे डिग्री सेल्सियस लेके पोवाने जिद द पर फाइनल आइटर ले टेम्परेचर अंदर बारी नंदा 80 डिग्री सेल्सियस आना सो 80 डिग्री सेल्सियस ले 26.4 आयर नो माइनस इत्रे आना आर नोट अंदर बारी नंदा 0 डिग्री सेल्सियस ले आना अधि 20 आ divided by R0 and the V20 and delta T is the temperature difference. So, here is 0, 80, the difference is 80. So, this is not Kelvin, because here is the delta T, the change in temperature is the difference. So, that is Kelvin, and that is the same thing as our degree Celsius. So, if we do this calculation, we will do this calculation. So, we will calculate the important calculation. So, we will calculate the same thing. 26.4 is 20, and 6.4 is 20. So, 20 into 80 is 80. So, you can see that I have 6.4 is 64. So, 20 into 80 is 800. अलें, यान ऐंदा चाहिए था पत्तने मुगले लुम पत्तने तारे लुम ऐंदी दो मल्टीप्लाई चाहिए दो उड़काने चाहिए था इन्हीं कट्टी आलो दा इवेड़ा यान एट्टी ले अलें एट्टी वैसे टाना कट्टी इन्दा आप इवेड़ा नूरन द वनु इवेड़े आऊँ बा एट्टन द वनु इन्हीं एट्टी नेम ट्वेंटी नेम यां कट्टी आ I naal ana le, ini benda apa five anu anu. Alai, ready alai, correct alai. Eight le, rentu pravishan ana four pua. Ibu de ana nandai gile naal etre pua. Anjala I naal ana ini benda nu parin. So, baki anda lada two by five into hundred enna anu. Ready ana lo. Ini ninggal alai cuka. I hundred molo teki boh mendu berum two by five. Alai, correct alai two by five into endu anu ten raised to minus two enna anu. Ini two ina jangan endi do. अल्लाह टू इन वरीय मल सिरो पॉइंट एट्रे वरिया टू बाय फाइव इन वरीय एट्रे वरिया सिरो पॉइंट फोर अन्नान वरिया इनटू टेन रेस टू माइनस टू अन्न वनु इतने वैनम दिन्दे के मिसने फोर इनटू टेन रेस टू माइनस थ्री नर दालो अब फोर इनटू टेन रेस टू माइनस थ्री आना मिसने आंसर वाला द ऑप्शन लेन्दो फ
ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ കളർ കോഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് അല്ലെ കളർ കോഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളർ കോഡിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുക കളർ കോഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു കിലോ ഓം അല്ലെ ഫോർട്ടി ടു കിലോ ഓം പ്ലസ് ഓൾ മൈനസ് ടെൻ പെർസെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് അല്ലെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ആണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് സിൽവർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കിട്ടി സിൽവർ ആണെന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ ഫോർട്ടി ടു കിലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക നമ്മൾ ത്രിക്കില്ലേ അല്ലെ ബാൻഡുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബാൻഡിന്റെ കളർ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ എന്താണ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് വരിക അല്ലെ ബി ബി റോയ് അല്ലെ ബി ബി റോയ് ഓഫ് great britain has a very good wife with endana <coughs> gold and silver necklace inganeyana nammal padichirunnathu appo nokka 4 ennu parayunnathu eda 0 1 2 ത്രീ ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ യെല്ലോ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി യെല്ലോ ആണ് അടുത്തത് ടു ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ റെഡ് ആണ് അല്ലെ അടുത്തതാണ് മൾട്ടിപ്ലയർ അഥവാ ടെന്നിന്റെ പവർ ആണ് വരിക അല്ലെ ടെന്നിന്റെ പവർ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാൻഡ് കിട്ടിയില്ലേ നാല് ബാൻഡുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി യെല്ലോ റെഡ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് സിൽവർ അല്ലെ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് എന്താണ് റെഡ് ആൻഡ് സിൽവർ അല്ലെ സോറി യെല്ലോ റെഡ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് സിൽവർ ആണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്കിക്കേ എ കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ കിലോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കളർ കോഡിംഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളോട് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോ ഫോർ അല്ലെ ഫോർട്ടി സെവൻ സോറി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻ സോറി ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അല്ലെ ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി സെവന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ടെൻ പെർസെന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാ ഗോൾഡ് ആണോ സിൽവർ ആണോ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിൽവർ ആണ് അല്ലെ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അത് സിൽവർ ആണ് അപ്പൊ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ ശരി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഗോൾഡ് ഒക്കെ തെറ്റാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി ആരാ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തെ ഏതോ ഒന്നാണ് കറക്റ്റ് ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ എഴുതാലോ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ഫോർട്ടി സെവൻ കിലോ ഓം ആണ് അല്ലെ കിലോ ഓം ഉണ്ട് അപ്പൊ കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പത്ത് ശതമാനം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ ബി ബി റോയ് അല്ലെ ആ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ യെല്ലോ ഇനി സെവൻ ആര് അപ്പൊ യെല്ലോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ യെല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വരിക ഏതാണ് യെല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരിക ദ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അല്ലെ കാരണം എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടി കാരണം ആകെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് താളന്നെ യെല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഫസ്റ്റത്തെ എ ഓപ്ഷനിൽ വയലറ്റ് ആണ് സോ നമുക്കിനി ബാക്കിയൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കളറാ വരാ നോക്കിക്കേ ബി ബി റോയ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ ഹാസ് എ വെരി അല്ലെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പൊ വെരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയലറ്റ് അല്ലെ വയലറ്റ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്